हेलो फ्रेंड्स हम लोग एस एस करेंगे आज स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर एस एस पी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर किसको कहेंगे तो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस value of taxable service in a preceding financial year in preceding financial year not exceeding not exceeding a rupee 10 lakhs value of taxable service in preceding financial year Not exceeding rupee टेन lakhs. Preceding financial year में value of taxable service हमारी 10 लाख से ज़्यादा नहीं है तो तब हम क्या कहेंगे Small service provider. और small service provider के लिए basic exemption है ठीक है Then such service provider then such service provider then such service provider shall be known as small service provider ठीक है जिस service provider का preceding financial year में value of taxable service दस लाख से ज़्यादा नहीं है उन सर्विस प्रोवाइडर को क्या कहेंगे एस एस पी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर और स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए बेसिक एग्जम्शन है बेसिक एग्जम्शन बेसिक एग्जम्शन टू एस एस पी अप टू रुपये टेन लैक्स इन फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको एसएसपी कहेंगे और एसएसपी को 10 लाख का बेसिक एग्जम्शन दिया है सपोज फाइनेंशियल ईयर 2015-16 फाइनेंशियल ईयर 2016-17 यहां पे हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस सपोज यहाँ 10 लाख है यहाँ 15 लाख है तो अब बताओ क्या यहाँ पे हम एस एस पी हैं या नहीं है 15 लाख है तब भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस हमें नहीं देखना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखना है तो इसके लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ये है और यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस नहीं है नॉट एक्सीडिंग 10 लाख 10 लाख तक तो हो सकती है तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं है इसका मतलब हम यहाँ पे एस हो गए और एस के लिए बेसिक एग्जम्शन क्या है तो टोटल वैल्यू है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस ये हमारा है 15 लाख और माइनस कर लो लेस बेसिक एग्जम्शन बेसिक एग्जम्शन कितना दस लाख दस लाख माइनस कर लो ये रह गया पाँच लाख ये हमारा एसेबल वैल्यू है एसेबल वैल्यू और सर्विस टैक्स कितना होगा सर्विस टैक्स पाँच लाख का फोर्टीन परसेंट स्वच्छ भारत से पाँच लाख का पॉइंट फाइव परसेंट और के के सी पाँच लाख का पॉइंट फाइव परसेंट ये आ गया हमारा टोटल सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स ठीक है
कितना आया सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये हमारा टोटल सर्विस टैक्स हो गया ठीक है और दस लाख का बेसिक एग्जम्पन दो केसेस में नहीं मिलता दस लाख का बेसिक एग्जम्पन इन केसेस में नहीं मिलता नो बेसिक एग्जम्पन ऑफ नो बेसिक एग्जम्पन एग्जम्पन इन फॉलोइंग केसेस फॉलोइंग केसेस नो बेसिक एग्जम्पन इन फॉलोइंग केसेस इन केसेस में हमें कोई बेसिक एग्जम्पन नहीं मिलता इन केसेस में हमें कोई बेसिक एग्जम्पन नहीं मिलता पहला केस है केस वन पहला केस वेन सर्विस टैक्स पेबल अंडर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज रिवर्स चार्ज मैकेनिज यानी जहाँ पे सर्विस टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज में पे करना है जहाँ पे सर्विस टैक्स हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज में पे करना है वहाँ पे हमें 10 लाख का बेसिक एग्जम्पन नहीं मिलेगा सपोज X ने Y को सर्विस दिया X हमारा प्रोवाइडर है Y हमारा रिसीवर है X ने Y को सर्विस दिया है और सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी Y के ऊपर है यानी रिवर्स चार्ज लगता है रिवर्स चार्ज तो सपोज X ने Y को सर्विस दिया है एक लाख रुपए का और Y ने सिर्फ एक लाख के ही सर्विस रिसीव की है इसके अलावा पूरे साल में कोई और सर्विस Y ने रिसीव नहीं की तो क्या एक लाख पे सर्विस टैक्स पे करेगा वाई एक लाख पे वाई सर्विस टैक्स पे करेगा सिर्फ एक लाख की सर्विस रिसीव किया है वाई ने तो वाई एक लाख पे सर्विस टैक्स पे करेगा क्योंकि रिवर्स चार्ज के केस में बेसिक एग्जम्पन नहीं मिलता तो इसका मतलब रिवर्स चार्ज के केस में सर्विस टैक्स पेबल ऑन वन लैक्स ऑन रुपे वन लैक्स क्यों क्योंकि बेसिक एग्जम्पन सर्विस रिसीवर को हम नहीं देते यानी बेसिक एग्जम्पन किसको मिलता है सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइडर बेसिक एग्जम्पन ले सकता है सर्विस रिसीवर बेसिक एग्जम्पन नहीं ले सकता ये पहला पॉइंट है सेकेंड पॉइंट है सेकेंड केस है जहां हमें बेसिक एग्जम्पन नहीं मिलता सेकेंड केस वेन सर्विस प्रोवाइडेड अंडर ब्रांड नेम ऑफ अदर पर्सन सर्विस प्रोवाइडेड अंडर अदर्स ब्रांड नेम अंडर अदर्स ब्रांड नेम सर्विस प्रोवाइडेड अंडर अदर्स ब्रांड नेम यानी सर्विस आप दूसरे के ब्रांड नेम से पे करते हो तो ये हमारी सर्विस नहीं होगी वेन सर्विस प्रोवाइडेड अंडर अदर्स ब्रांड नेम ठीक है तो ये दो केस है जहां पे हमें बेसिक एग्जम्पन नहीं मिलता ठीक है और यहां पे एक दो और एग्जम्पन लिखते हैं और एग्जम्पन नोटिफिकेशन एग्जम्पन नोटिफिकेशन यहां पे तीन हम लोग एग्जम्पन नोटिफिकेशन लिख लेते हैं ठीक है पहला है ट्वेंटी सेवन ऑब्लिक टू थाउजेंड ट्वेल्व डेटेड बीस जून दो हजार बारह ठीक है और एक जुलाई से ये इफेक्टिव हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 
एक जुलाई 2012 सर्विस प्रोवाइडेड टू सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन यानी आप फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विस दोगे और फैमिली फॉरन डिप्लो सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरन डिप्लोमेटिक मिशन फॉर ऑफिशियल और फॉर ऑफिशियल और पर्सनल यूज पर्सनल यूज चाहे वो ऑफिशियल यूज हो या पर्सनल यूज हो दोनों माफ है फॉर ऑफिशियल और पर्सनल यूज और कंसुलर पोस्ट इन इंडिया कंसुलर पोस्ट इन इंडिया और कंसुलर पोस्ट इन इंडिया ठीक है और फैमिली मेंबर और फैमिली मेंबर फॉर पर्सनल पर्सनल यूज ठीक है कहने का मतलब है अगर आप सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ये हम लोगों ने निगेटिव लिस्ट में पढ़ा था आप याद करो सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन किसी को भी सर्विस दे तो ये तो निगेटिव लिस्ट में एग्जाम था और यहाँ पे है अगर कोई भी पर्सन फॉरन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विस दे तो उनकी सर्विस भी एग्जाम हो जाएगी चाहे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को आप सर्विस दे रहे हो या कोई कंसुलर पोस्ट इन इंडिया उनको सर्विस दे रहे हो या उनके किसी फैमिली मेंबर को सर्विस दे रहे हो ये हमारे लिए एग्जाम है यहाँ कंसुलर पोस्ट इन इंडिया एक अलग से पोस्ट बनाया है इन मतलब कंसुलर पोस्ट का रोल है फिनेंशियल रिलेशन डेवलप करना दो कंट्रीज के बीच में कंसुलर पोस्ट इन इंडिया इन कंसुलर का काम है कि दो कंट्रीज के बीच में फिनेंशियल रिलेशनशिप डेवलप करना तो कंसुलर पोस्ट इन इंडिया और फैमिली मेंबर ऑफ द कंसुलर और फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन यानी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विस दो कंसुलर पोस्ट इन इंडिया को सर्विस दो या इनके फैमिली मेंबर को सर्विस दो चाहे वो ऑफिशियल सर्विस हो चाहे पर्सनल सर्विस हो दोनों ही सर्विस हमारा एग्जाम है उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन लिखते हैं 22 टू ऑब्लिक टू ठीक है सॉरी 12 ऑब्लिक 2013, 12 लिखो 12 ऑब्लिक 2013 ये एस के लिए नोटिफिकेशन है डेटेड फर्स्ट जुलाई 2013 सर्विस प्रोवाइडेड टू सर्विस प्रोवाइडेड टू एस यूनिट एस यूनिट फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू एस फॉर ऑथराइज ऑपरेशन ठीक है ऑथराइज ऑपरेशन के लिए आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो ये सर्विस हमारा एग्जाम होगा ठीक है लेकिन लेकिन यहां पे एक और बेनिफिट दिया है हमें ठीक है यहाँ एक और बेनिफिट दिया है आपने पे किया है तो रिफंड भी मांग सकते हो और रिफंड और रिफंड हमें कितना मिलेगा रिफंड इक्वल टू सर्विस टैक्स पेड ऑन कॉमन सर्विस सर्विस टैक्स ऑन कॉमन सर्विस 
कॉमन सर्विस का मतलब दोनों एस सी जेड में कितना दिया अदर दिन अदर दिन एस सी जेड कितना दिया मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट सर्विस वैल्यू ऑफ आउटपुट सर्विस इन एस सी जेड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट सर्विस आउटपुट सर्विस इन एस सी जेड एंड डोमेस्टिक टैरिफ एरिया ठीक है टोटल सर्विस कितना है यानी एस सी जेड में आपने कितना सर्विस दिया ठीक है और अदर देन एस सी जेड कितना सर्विस है दोनों सर्विस में जितना एस सी जेड में सर्विस होगा उसके लिए आप रिफंड मांग सकते हो तो रिफंड आप इतना क्लेम कर सकते हो कि हमारी टोटल सर्विस टैक्स ऑन कॉमन सर्विस यानी कॉमन सर्विस पे कितना सर्विस कॉमन सर्विस का मतलब है कि दोनों सर्विस में एस सी जेड में भी सर्विस है अदर देन एस सी जेड में भी है कॉमन सर्विस पे कितना सर्विस टैक्स है उसको बाइफरकेट कर लेते हैं सर्विस इन एस सी जेड डिवाइडेड बाय टोटल सर्विस ये हमारा रिफंड मिल जाएगा या तो आप एग्जम्शन ले लो या रिफंड ले लो और एक और केस लिख लेते हैं रिफंड ऑफ सर्विस टैक्स नोटिफिकेशन नंबर है ये थर्टी वन ऑब्लिक टू थाउजेंड ट्वेल्व डेटेड ट्वेंटी जून टू थाउजेंड ट्वेल्व विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेल्व रिफंड ऑफ सर्विस टैक्स पेड रिफंड ऑफ सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स पेड ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय जी टी ए पेड ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय जी टी ए टू एक्सपोर्टर यानी जी टी ए ने एक्सपोर्टर को जितना सर्विस दिया है उस पर आप रिफंड मांग सकते हो यानी रिफंड मिल जाएगा और एग्जम्पन कैन बी क्लेम और एग्जम्पन भी आप क्लेम कर सकते हैं और एग्जम्पन कैन बी क्लेम एग्जम्पन कैन बी क्लेम ठीक है एग्जम्पन कैन बी क्लेम ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जम्पन हम लोग लिख लेते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर ठीक है एक और एग्जम्पन नोटिफिकेशन लिख लेते हैं नोटिफिकेशन नोट नंबर नोट में लिख लेते हैं सर्विस प्रोवाइडेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंट्री प्रीनियर पार्क इज एग्जाम ठीक है बिजनेस इनक्यूबेटर है इनक्यूबेटर इनक्यूबेटर ठीक है टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रीनियर पार्क ठीक है इनकी सर्विस को एग्जाम कर दिया ठीक है इनको सर्विस टैक्स नहीं देना है इनकी सर्विस फुल्ली एग्जाम 
टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर का काम है कि बिजनेस सेटअप करके देना सपोज हमें कोई बिजनेस कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो मैं खुद अपना इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाऊँगा तो इसीलिए टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर को ये काम दे देते हैं और इनक्यूबेटर का काम होता है कंप्लीट इंडस्ट्री सेटअप करके इंडस्ट्रियलिस्ट को हैंड ओवर करना इनक्यूबेटर का काम है तो इनक्यूबेटर की सर्विस को माफ़ कर दिया है टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर ठीक है ओके थैंक यू